Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bookness Video. In diesem Video möchte ich mit euch einfach mal ein bisschen über ein bestimmtes Thema reden. Das klingt ganz ein bisschen banal, aber quasi so wie ich das letztens mit Mail gemacht habe über bei ihr Buchverfilmung und bei mir schönste Erlebnisse in Bezug auf ähm, Bücher und Musicals. Äh, und sowas möchte ich jetzt auch machen. Leider allein, weil Mel leider nicht da ist. Und ähm, das Thema, worum es heute gehen soll, das habt ihr vermutlich auch schon im Titel gelesen, ist Rereading. Beziehungsweise einfach Bücher nochmal lesen. Ich habe mir dazu auch in meinem kleinen ähm, Notizbuch ein paar Notizen gemacht. Ähm, und wie ich auf das Thema gekommen bin, ich liebe Rereading. Und ich glaube, das ist mega die krasse Typsache. Ähm, ob man es mag oder nicht. So wie mit allem ungefähr. Aber in irgendeinem bookisch entweder oder oder in einem Tag oder so war mal die Frage, würdest du lieber entweder nur noch neue Bücher lesen, das heißt, du dürftest nie wieder Bücher lesen, die du schon mal gelesen hast, oder nur noch Bücher, die du schon gelesen hast, rereaden und halt nie wieder neue Bücher. Und mit dieser Frage unterscheiden, sie, sch, unterscheiden sich die Geister. Scheiden sich die Geister so sehr in meiner äh, bookish Bubble, das ist so krass. Ich würde auf jeden Fall nur noch Bücher rereaden wollen, die ich ähm, schon gelesen habe. Denn ich finde einfach die Vorstellung, dass ich so ein Buch in die Hand nehme und so umblätter und quasi nie wieder zurückblättern kann, weil ich darf ja nicht Sachen nochmal lesen, einfach irgendwie so richtig, richtig schrecklich. Und das finde ich einfach richtig, richtig schlimm. Und ähm, genau, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich ein bisschen Lust hatte, mit euch über, über Free Reading zu reden. Ähm, ich würde sagen, ich fange erstmal an mit ein paar Büchern, die ich kürzlich gerereadet habe und es sind zufälligerweise zum Großteil auch meine Lieblingsbücher. Deswegen ist es nochmal ein kleines, äh, ein kleiner Reminder, welche Bücher wundervoll sind und auf jeden Fall gelesen werden sollten, <lacht> meiner Meinung nach. Ähm, und äh, genau, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Buch an, das ich am häufigsten von all meinen Büchern gerereadet habe. Und zwar ist es Daisy Jones and the Six von... Evelyn Hugo wollte ich gerade sagen, weil das liegt auch noch. Das ist ja auch interessant. Nee, Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Ähm, ich habe gerade irgendwie meine hübsche UK-Ausgabe nicht, aber die hier ist auch hübsch. <lacht> es wird übrigens auch übersetzt, Leute. Das ist ich mir letzte Aufgabe mit diesem Cover. Es wird übersetzt von Ulstein, glaube ich. Das heißt, wir können es alle zusammen fern gehören. Es ist... <lacht> <lacht> ist gar keine Ausrede mehr. Es tut mir so weh, dieses Buch. Wenn ihr über dieses Buch hast, wirklich ist es... Ich liebe es. Ich traue mich nicht, zu irgendeinem Buch zu sagen, das ist das, das ist mein Lieblingsbuch. Aber ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es vermutlich dieses hier. Haben die anderen Bücher da aber nicht gehört, die ich genauso da liebe, die da liegen. <lacht> ähm, ja, ich erzähle euch nicht viel zum Inhalt, darum soll es ja nicht gehen. Aber ich habe das jetzt mittlerweile drei oder viermal gelesen und gehört. Das hat nämlich auch ein Fullcast-Hörbuch, was wunderschön ist. Und ähm, ich liebe es. Ich habe es das erste Mal, habe ich es jetzt völlig auch reingelegt? Nee, in die Ausgabe sowieso nicht. Ähm, ich habe es ähm, zum ersten Mal gelesen an einem Tag, direkt als es rausgekommen ist. Wann ist das rausgekommen? Im Februar oder so, 2019? Kann das sein? Irgendwann im Frühjahr. April? Im Februar, ne? Habe ich es direkt an einem Tag gelesen und gehört. Und dann habe ich es nochmal gelesen und geannotated, also so Markierungen reingemacht und ähm, das dazu geschrieben. Und dann habe ich es nochmal gehört, glaube ich. Und dann habe ich es, glaube ich, auch nochmal noch mal markiert in einer anderen Ausgabe. So war das irgendwie. Ähm, und es wird mir jedes Mal besser. Ich kann mittlerweile fast mitsprechen gefühlt, weil es auch nicht super dick ist und im Interviewformat geschrieben ist. Aber es lohnt sich immer wieder aufs Neue. Ich liebe es. So, weil ich es jetzt schon ein bisschen angekündigt habe, dann habe ich auch Evelyn Hugo, also The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid schon mehrfach gelesen. Ich glaube erst zweimal. Das Buch verdient deutlich häufiger gelesen zu werden. Ich hätte so gerne die UK, ne US, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Hardcover-Ausgabe. Allerdings kostet die 26 Euro. Das ist so viel für ein Buch. Ich hätte sie so gerne. Ich würde sterben für die Ausgabe. Naja. Ähm, Evelyn Hugo ist so geil. Ich liebe dieses Buch. Jeder lernt was da draus. Es ist everything. Ähm, ich habe es einmal gelesen und gar keine Markierung gemacht. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Mit Monja zusammen, als sie es das erste Mal gelesen hat, ungefähr. Ähm, und dann habe ich Markierung gemacht. Es ist wunder, 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 wunderschön. Dann habe ich auch gerereadet, ich muss mal kurz hier Kraft aufwenden, die The Mortal Instruments Reihe von Cassandra Clare. Diese Reihe, ich habe sie tatsächlich hab ich nur bis Band 5 gerereadet mittlerweile, also bisher, ich muss noch ein bisschen weiterlesen. Ähm, aber diese Reihe ist für mich das, was für andere Leute Harry Potter ist, glaube ich. Wenn ich schon die Cassandra Clare Schrift sehe, ist das für mich einfach wie nach Hause kommen. Ich liebe es, ich liebe das Shadowhunter Universum. Klar, die Bücher werden nicht unbedingt besser mit jedem Band, mit dem fortschreitenden Band, aber... 
ich will einfach, obwohl der Dark Artifice, das war wieder ganz geil, ne? Ähm, ich will niemals, dass, dass die Frau aufhört zu schreiben in diesem Bereich. Ich liebe diese Bücher abgöttisch. Das ist für mich einfach wirklich so ein richtiges Zuhause. Diese Charaktere sind quasi so eine Familie für mich, denn ich hatte diese Bücher, ich habe die relativ spät gelesen. Die ersten Bücher hatte ich ähm, immer mit zur Uni in meinem ersten Semester, also so 2015. Ich glaube, ich habe die so 2014, 2015 irgendwie angefangen. Und ich hatte die dann 2005, obwohl die 2014 war ich noch in der Schule. 2015 habe ich die angefangen. 2014 habe ich so Game of Thrones gelesen und danach die hier. Sorry, ich gehe mal hier kurz ein bisschen weiter runter, weil die sind sehr schwer. Ähm, und ich hatte die immer mit in meiner Tasche und ähm, ich stehe nicht so hart auf so Menschenmasken und allgemein Socializing für mich teilweise ein bisschen hart. Und dann hatte ich immer quasi Freunde in der Tasche und das war so schön, dann immer in ruhigen Momenten die einfach aus der Hülle zu lesen. Und deswegen werde ich ihnen für immer dankbar sein und ich liebe sie sehr, sehr, sehr doll dafür. Und genau. Ähm, ich verstehe aber auch die Kritik daran, dass wenn man das irgendwie mit 20 liest oder 22 oder 25 oder 30 oder 40 oder 50, ist das scheißegal, ähm, dass man sagt, das ist ein bisschen zu ängsty und ein bisschen zu typisch Urban Fantasy am Anfang und so verstehe ich total. Es ist super ängsty und relativ klassisch. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der erste Band mittlerweile vor 10, beziehungsweise letztes Jahr habe ich die 10 Year Anniversary Ausgabe gekommen, also mittlerweile vermutlich vor 11 Jahren rausgekommen ist und ähm, da war das Genre ja auch noch nicht so überfüttert. So, eigentlich will ich euch noch ein bisschen allgemein was zum Rereading erzählen, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen, habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, ist The Raven Boys von Maggie Stiefvater. Habe ich auch gerereadet. Mega cool, weil es halt Magical Realism ist, wo man am Anfang nicht so richtig versteht, worum es geht und so. Wenn man dann die komplette Reihe gelesen hat und das rereadet, dann hat man halt irgendwie eine viel klarere Sicht. Was mega cool ist, dann voll viele legen dieses Buch halt wieder weg, weil sie so denken, oh, ich verstehe überhaupt nichts. Und das verstehe ich, aber deswegen war Rereading umso cooler. Und dann einfach nur für die Emotions und äh, weil der Film rausgekommen ist. After. Genau so eine große Liebe. Habe ich auch ungefähr zeitgleich mit The Mortal Instruments gelesen und Liebe. Man könnte sagen Guilty Pleasure, aber eigentlich bin ich nicht guilty, also es war gut. Und dann noch zwei Bücher, die ich abgrundtief liebe, beziehungsweise das eine vor allem. Throne of Glass habe ich komplett gerereadet, als Kingdom of Earth rausgekommen ist, also alle Teile davor. Also, nee, Tower of Dawn nicht, weil ich das noch relativ frisch in Erinnerung hatte, aber Throne of Glass, Tower of Dawn, was? King, also, Throne of Glass, Crown of Midnight, Air of Fire, Queen of Air and Darkness und Empire of Storms. Die habe ich dann alle rereadet, deswegen das hier steht nur stellvertretend für die Reihe, um dann halt den letzten Teil zu lesen. Und ähm, Akita. Akita habe ich nur gereadet, um Akita noch nochmal lesen zu können, weil das hier war so. <lacht> aber, genau, ich liebe diese Reihe abgrundtief. Es ist vermutlich meine liebste, vermutlich meine liebste äh, Fantasy-Reihe. Und, äh, also, Throne of Glass. <lacht> und ähm, ich hätte so gerne ein Throne of Glass Tattoo. Ich habe ja ein Akita Tattoo, aber ich hätte so gerne eins für das Throne of Glass. Ja, das waren so Bücher, die ich in letzter Zeit gereadet habe. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein Lieblingsbüchervideo macht, sagt man ständig, mein Gott, ich liebe es so sehr. Und dann wird es schon gar nicht mehr glaubhaft. Aber wirklich, ich habe ja irgendwie in den letzten drei Jahren, was weiß ich, jedes Jahr 60, 70 Bücher gelesen. 65. Und das sind irgendwie super viele Bücher. Und das sind halt wirklich so die Herzensbücher daraus für mich. Und ähm, allgemein auch alles davor. Also ich habe jetzt nur so, seit ich Goodreads habe, getrackt. Aber auch von allem davor, ich liebe sie so, so sehr. Genau. Ähm, jetzt zum Rereaden selbst. Ähm, ich habe es ja immer schon so ein bisschen angeteasert oder erzählt, als ich ähm, die Bücher gelesen habe, aber gerade so, ähm, so City of Bones bzw. die ganze The Mortal Instruments Reihe verbinde ich halt so sehr mit so einer bestimmten Zeit. Und die war nicht unbedingt super schön, die Zeit überhaupt nicht wirklich. Ähm, also mit mehr oder weniger, so ne, Höhen und Tiefen. Aber damit verbinde ich halt so eine bestimmte Zeit und es ist so schön, in diese, in diese Bücher wieder reinzugehen und damit so das erste Mal zu verbinden, als man sie gelesen hat. Teilweise ist es bei einigen Büchern einfach so wunderschön und ähm, auch wenn man sie in schweren Zeiten gelesen hat, dann erinnert man sich teilweise irgendwie daran, was das für Anker für einen waren und wie viel Halt die einem gegeben haben und irgendwie funktioniert das für mich dann auf jeden Fall häufig immer wieder, als wenn es mir irgendwie super schlecht geht, dann würde ich auf jeden Fall immer wieder zu City of Bones zum Beispiel greifen oder zu Daisy Jones sowieso und zu Throne of Glass auch und solche Sachen. Und ich finde es so schön, denn es sind quasi so Welten, fremde Welten geworden, die nicht mehr fremd sind, sondern die einfach wie zu Hause sind. Das finde ich so schön. Das ist ein bisschen wie sein Heimatdorf oder so, nur heimischer, <lacht> weil man alles weiß, also alles kennt, was da passiert, auch unter geschlossenen Türen. So. Und das finde ich wunderschön. Genauso wie halt die Charaktere auch einfach Wegbegleiter werden, die in den Büchern äh, vorkommen. Und das ist so schön, weil ganz im Ernst, die richtigen Bücher, Freaks, ne, überhaupt nicht negativ gemeint natürlich, weil Sam bin ich auch, ähm, unter euch werden das doch verstehen, oder? Wenn man irgendwie in schweren Situationen ist und dann hat man gerade irgendwie nur ein Buch über irgendeine richtig taffe Frau gelesen, was weiß ich, Evelyn Hugo oder so, und dann denkt man sich so, ganz im Ernst, 
<lacht> Alina, du schaffst das. Der Film Hugo hat so viel Scheiße in ihrem Leben gehabt und hat alles geschafft und ist so geil, so ein geiler Charakter und ist da so top rausgegangen. Du schaffst das auch. So, ne? Das ist jetzt ein bisschen platt und so. wirkt jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber ja. Ist es so. <lacht> und ein anderer Faktor ist auf jeden Fall für mich noch, dass man natürlich niemals irgendwie alles behalten kann, was in diesem Buch passiert ist. So, selbst Daisy Jones ist nicht besonders lang und habe ich in einem kurzen Zeitrahmen irgendwie super oft gelesen und gehört. Und man vergisst immer irgendwelche Dialoge, irgendwelche Charaktere, die irgendwie in Interaktion getreten sind und denkt sich dann, wenn man nochmal liest, oh mein Gott, das ist... Ne? Man steigert sich dann ja auch immer mehr rein und die Charaktere werden irgendwie angehoben für einen. Ähm, und dann kriegt man quasi Bonusmaterial, was gar kein Bonusmaterial ist, sondern direkt in dem Buch war, wo man, ne, ihr wisst, was ich meine. Und es ist so schön. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich gerade bei Akita gemerkt, also Color of Thorns and Roses, dass ich super viele Szenerien vergessen habe, also dass ich mich so an die Szene erinnern konnte, so was passiert ist, aber nicht zum Beispiel, wo sie passiert ist und wie schön Sarah Demmel Schreibstil ist und wie schön sie es beschrieben hat und wo das überhaupt ist und so, wie schön irgendwie die Chords aussehen und so. Und ähm, ja, das sind für mich einfach so Punkte, wo ich Rereading überhaupt nicht missen wollen würde. Zum Abschluss noch, ich habe jetzt natürlich viel über meine Lieblingsbücher geredet. Ich rereade aber auch Bücher, die ich nur so mittelmäßig fand. Zum Beispiel The Cruel Prince von Holly Black rereade ich gerade, beziehungsweise habe ich hoffentlich gerereadet, wenn ihr dieses Video seht. Ähm, ich habe das Buch, glaube ich, mit 3,5 oder 3,75 Sternen bewertet. Das hat mir nicht so krass gut gefallen, auch nicht schlecht, aber es hat mich nicht so krass gecatcht irgendwie. Aber ich möchte einfach die Reihe weiterlesen und ich habe dieses Buch irgendwie 2018, 17, 2017, 18, Anfang 18 oder so gelesen und möchte jetzt einfach die Reihe weiterlesen. So und <lacht> dann ergibt sich natürlich auch irgendwie, um richtig in den Flow zu kommen, einfach die Bücher davor zu rereaden. Ja, und vielleicht gefällt es mir ja auch besser. Mal gucken, kann auch immer sein, ne? dass es ein besser oder schlechter gefällt, wenn man es dann nochmal liest zu einer anderen Zeit. Das ist gefährlich. Vampire Academy zum Beispiel liebe ich mega, mega, mega hart. Aber wenn ich mit 40 nochmal Vampire Academy lese, obwohl <lacht> locker gefällt es mir dann auch. <lacht> Aber mit Twilight haben das ja zum Beispiel viele, die das richtig gefeiert haben mit 11. Geht irgendwie so 10 Jahre später. Ich denke, oh, cringy as fuck. Aber ich finde das, ich fette, ich finde das dann immer noch schön. Aber kann natürlich auch passieren so. Aber auch, dass es besser wird. So, das war alles, was ich an dieser Stelle zum Rereading zu sagen habe. Zumindest alles, was mir gerade einfällt. Rereadet ihr Bücher? Sorry, dass das immer der englische Begriff ist, ne? aber erneut lesen ist immer so länger und nicht so catchy. Ähm, also rereadet ihr Bücher? Und wenn ja, welche habt ihr bisher am häufigsten gerereadet? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten hat mir jetzt nichts zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet es gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet es gut. Das auch, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut und bis bald. Tschüssi.